नमस्कार कार्यक्रम में स्कूल स्कूल में यहाँ हार्दिक स्वागत है म दृष्टिवाणी थेताल स्कूल स्कूल में हमें पच्लो समय निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय ये विद्यालयसंग विद्या का चाशो चिंता अभिभावक को अभिभारा विद्यालय को जिम्मेवारी ये लगायत का कुछ करते आई रहौ रज भी हमी इन विषय में केन्द्रित रहने खासगरिक पच्लो समय विद्यार्थी नेपालम बसर पढ़ी रहन कक्न इसमें सरकार चुके या हम आप एकदम धे महत्वाकांक्षी भयं बांचन का लगी बाहर जानु पर्ने हो कहीं करना का लगी बाहर जानु पर्ने हो देश में बसर सा सक भश्न आम रूप में उठी रहे तथापि यह प्रश्न को जवाब खोजन का लगी कई वर्ष भर पढ़े आऊं कमाए आऊं भनस्थिति फिर डेवलप भैर रामा भाई बहनी हमी स्वयं आप धरजना एब्रोड जान चाहौ पढ़ना चाहता सके उत सेटलमेंट होने भेन भी देश तो छह मेरे देश प्राथमिकता में क्यों पड़ेन विद्यार्थी क्यों ये विषय में सोचना सकता छेन अथवा राज्य इस विषय में अलिकति मुखदर्शक बनी रहे इन विषय में केन्द्रित होने आज हमीसंग ब्राइट फ्यूचर स्कूल का फाउंडर प्रिंसिपल दया राम था स्वागत कर स्वागत यहाँ लमस्ते मैम निजी स्कूल खास कर ये धेरे निजी स्कूल होते थे हमारा भाई बहनी ये धीरे बाहर जन थे भाई अब अब फिर एनओसी को आई रहे समस्या समस्या को बीच में निजी स्कूल लति धर जस भी अबजस भी यहाँ लो लमो समय भैस निजी स्कूल ये फाउंडर को हिसाब से कुछ कर जस ये अबजस कसरी लीन भाग यहाँ अब ये दुबई हो जस इस मैने कि निजी स्कूलक कारण अश्व मंच में प्राइवेट स्कूलक कंट्रिब्यूशन को कारण हमें ठूला ठूला धीरे राम्रा प्रडक्टर दिन सकता छो इंटरनेशनल एरिना में नाम कमाने रहा अज भन एस को रिजल्ट को दिन सब भाग बड़ी ए प्लस आने फोर जीपीए लियाने राम करने निजी स्कूल बाट हो अब जस इस मैने कि अब हमी विदेश को लगी जनशक्ति उत्पादन गये अथवा राम प्रडक्ट दिन सकेन जो एफ्टर ट्वेल्व बाहर जाने ब्लेम तो दुबई के हदसम छर यो मत न यहाँ को समग्र परिस्थिति अज सीधे भाग राजनैतिक परिस्थिति नहीं राज्य अब अलग करूल पच्लो समय इसको किसिमें मूल्यांकन कर विद्यार्थी को चाप लो स्कूल में खास कर एडमिशन ओपन को बैनर लगन पर्ने स्थिति छाइन प्लस पोइंट भर्ना प्रक्रिया बाकी अब आज मत अंतिम इंट्रांस इक्जाम संचालन भाई अस्सीजना विद्यार्थी इक्जाम दूंभ अब तेज को रेबल का रिजल्ट हो पांच बजे इन्फर्म कर सकता अर्क गुनासो नेपाली राजनीति वृत्त में रहने भाग शीर्षस्थ नेता विद्यार्थी आप बच्चा कुछ भी तरीका बा मेरे विद्यार्थी मेरे बच्चा तब को स्कूल में पढ़ना पाने पर्चर एवं किसिम को प्रेसर करने प्रेसराइज करने स्थिति बने सुनी यहाँ तो भोग्न पर्यटन कि पड़ेन भनदिन अब तस्ता खाल प्रेसर आयो अरुण विद्यार्थी फिर भर्ना होना सकने संभावना होते मेरे बच्चा चाहे भर्ना सक सको ये खाली राजनीतिक हस्तक्षेप कति समय होने विषय तर्फ लगा थे हमी अब कुरा कर सीकाई को निरंतर रूप में जो हमें सीकाने मेथड छो मेथड ग्लोबलाइजेसन तो बड़ी भो तर हमी हमारा विद्यार्थी के दून पर्ने हो हमी हिजो कस्तो विद्यार्थी थी आज हम कस्तो विद्यार्थी उत्पादन करते कुरा कुछ निजी स्कूल चटक्क बिर्स भाई अर्क आरोप छोटी साहो तो होना होगा क्योंकि निजी स्कूल में अलग सामुदायिक भाग फरक तो पक्क हमें 
संस्कार सहित को शिक्षा दिने प्रयत्न कर अब ते में धर हदसम निजी स्कूल सफल नहीं अब कई फरक भेन सामुदायिक में विद्यालय भवन छ्री में पढ़ना पाइज पुस्तक फ्री में अलग तो खाजा समेत फ्री में पाइज रहा जानून त्या न गए हम्रे स्कूल भरी अथवा निजी तीर के आकर्षण अभी जल्द ठूल ठूल कुछ निजी स्कूल खत्म छुन वहाँक बच्चा बच्चे निजी में पढ़् भनी सके कई थप एडिशनल फैसिलिटीज अथवा एडिशनल तर हम निजी स्कूल को संचालक हम हमारा बच्चा पढ़ा मेरे भी तीनजा बच्चा पीछे तैंबड़ रामस उत्तीर्ण कर जानू ते कारण हम तो गर्व कर यदि क्वालिटी थे यदि राम कर न सकते भाई हमी हम बच्चा तैं राख थे ग्रेडिंग सीस्टम को कुरा आए संग अलग विवादित अलग शंका को दृष्टिकोण ने हे शिक्षक लज्य यदाकता विश्लेषक शिक्षाविद ग्रेडिंग सीस्टम आने के अब राम विद्यार्थी उत्पादन ना स्थिति सुरुआत भर भाई यहाँ के ग्रेडिंग सीस्टम कसरी हेन भसएलसी को जमा देखि ग्रेडिंग सीस्टम अलग एसईसम आ ग्रेडिंग सीस्टम आप में नराम हो तर नेपाल अलग बेला भाथे कि जो लग मैं सीस्टम का लगी तो एप्लाई कर अगड़ी रामस वर्कआउट कर जानू पा को भी राम हो ग्रेडिंग सीस्टम आई सके साँच भाई तो बेला को एसएलसी हम 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 पाला एसएलसी थी अलग एसई भूर्ने दिन आयो ग्रेडिंग सीस्टम ने राम एसएलसी ने बेटर थी धर बेटर थे क्योंकि एसएलसी सके मं विथ सर्टेन क्वालिटी अलग लेबोरियस अलग मेहनती के करूँ भिलिंग को हो ग्रेडिंग में चाह अब नबुझे अथवा बुझा न सकिए अब सरकार के हदसम चुके हो हमी रामस अज बुझा न सकते अज विद्यालय संचालन करने कतिपय दूर दराज का प्रिंसिपल साथी अब गुरु तैं का प्रधानाध्यापक जी अज राम बुझ्वे यह विडंबना हो ग्रेडिंग अज्ञा अब तो आई सके आई सके इस व्यवस्थित करते लैजाने हो क्यों फिर उल्टो बाटो हिड़न सकि ते कारण अब इस व्यवस्थित करने तीर हमी लग्न पर्च तर पढ़ने बानी छुटेक हो ग्रेडिंग मैं ये स्ट्रेस नहीं पटक्क पढ़ेन मेहनत कर अलग विद्यार्थी को चेतना को मनस्थिति को यहाँ लमो समय विद्यालय क्षेत्र में बिताने भो यो ये लमो समय पच्चीस को योगदान पछाड़ी विद्यार्थी को हर एक विद्यार्थी को नाड़ी छाप्न भी पाने भाषा मनस्थिति बुझ् भी पाने भाषा पैले का विद्यार्थी पढ़ते शिक्षक ने तीत पढ़ाऊन थे अलग का शिक्षक ने नहीं पढ़ाऊन विद्यार्थी भी पढ़्तेन भाई एक हदसम यह एटा कुरा अर्क कुछ पैला का शिक्षक ने पढ़ाऊ थे विद्यार्थी पढ़ते अलग शिक्षक भी पढ़ाऊन विद्यार्थी भी पढ़्तेन भाई यहाँ के कसरी हेन भाई आपू यात्रा को दौरान योजना होना मैडम शिक्षक लिजो को दिन भाग आज बेसरी गाड़ो भाषा क्योंकि विद्यार्थी नपढ़ने भेपनी अब प्राइवेट स्कूल को कुरा करो रिजल्टम हम जजमेंट होने हो तेस कारण विद्यार्थी पढ़े नपढ़े जबरदस्ती पढ़ा भेपनी रिजल्ट मेन्टेन कर हम बाध्यता चाहे तो बाहर को हो चाहे टेन को हो अब हिजो को दिन बरू कम लेबर करे पुग्थ्यो विद्यार्थी आप मेहनत करूंथ्यो अगन में विद्यार्थी कम लेबर करने अब इसमें दुई तीन टा रिजन छो भूकंप आयो बहत्तर साल बट लेटर ग्रेडिंग सुरू भो एकहत्तर बट सुरू भर बहत्तर में एप्लाई कर अब भूकंप पच्चीस कोविड आयो अ अब बच्चा बच्ची में एक किसिम को एंजाइटी एक किसिम को अलग चिड़चिड़ापन तो पैसें छेन धैर्यता छेन अब तो कारण शिक्षक झन मर्म पर्न भाषा झन शिक्षक गाड़ो 
क्योंकि विद्यार्थी तो कंसनट्रेट कर गाँव भैर तेस कारण अलग झन शिक्षा को लगी तो चैलेंज नहीं भो हिजो के विद्यार्थी इसी दूषित मनस्थिति ग्रसित हो कारण के अब इसमें अब हम सामजिक परिस्थिति अलग को अब यो सामाजिक संजाल ये धरें कुछ इसमें रिनेटेड जस्तु उदाहरण को लगी सान अनुरोध करें कुने विद्यार्थी गाली गयो अथवा तेल काम बिगाने गाली कर टीचर भोलि बिहान कारवाही को भोगी हो क्योंकि गाली करना पाइन फिजिकल पनिशमेंट दिन पाइन फिजिकल पनिशमेंट दिन पाइन अब तस्त अवस्था में विद्यार्थी तर लगने टूल्स एंड टेक्निक तो साइकोलॉजिकल ट्रिटमेंट नहीं हो तेस को लगी हम संपूर्ण देशभरी को हिसाब में हेने हो तो किमें वेल अवेयर टीचरक कमी छो कि को मैन पावर ही छेन अब उसको साइकोलॉजिकली उ चेंज कर पढ़् पर्च ये मेरे लगी हो भाई फिलिंग जगने करी उस उत्प्रेरित करने मोटिवेट करने तो हमीसंग कस्ता मैन पावर हमें विद्यार्थी अलग बड़ी भाई बोकायं कि भाई एटा कुरा हिजो आज तो विषय में खुले विश्लेषण भी होना था तस्तुक हो जो लगे यहाँ लनावश्यक हेन न सिलेबस हेदि विद्यार्थी दिने किताब हेदि तीति धर कि भेराइटी आवश्यक हो रवश्यक फिर तैयार तीन धीरे चौदह पंद्रहवटा किताब एट दुई क्लास में पढ़ते गए बच्चा कें बुका अ घटा सौ मैडम अल्ले प्राइमरीसम जम्मा पांच विषय मत सेकेंडरी लेवल में सात विषय मत अलिक प्रोजेक्ट बेस लर्निंग में अधिकांश स्कूल हमीपी ते प्रोजेक्ट बेस उसमें लगे भन्न को मतलब काम करते सीका प्रोजेक्ट को रूप में दिने पढ़ाई तो लाइन में लगे तेस कारण हिजो को तो ब्लेम ठीक हो मैं उन्चालीस साल में एसएलसी दिदा तेरह विषय पढ़े नौ सौ पूर्णांक आक अभी तो बीच में सात सौ भो फिर आठ सौ भो अ घटे फिर सात सौम आगे भन्न पर्द अब घट्द ये हजर को सायद तो क्वेरिज भी एड्रेस कर बच्चा अलग गाड़ो अननेसरी सब्जेक्ट पढ़ा पर्ने हमी ग्लोबलाइजेशन को मैं ठैक्क चित्त नबुझने कुछ यही हो कि ग्लोबलाइजेशन को विदेश में कसरी विद्यार्थी पढ़ाइ बाल बच्चा कसरी पढ़ाइं हमी कसरी पढ़ाऊ हमी कंपिटिशन करना का लगी यहाँ ये धीरे भारी बोक जानु पर्ने हो रहा विदेश में तो पढ़ेन फिर कंपिटिशन कर फिर हम अब्रोडक क्वालिफाइड हो सब कर इतना प्रयत्न सब तेका हो फिर भी आवश्यक तो रहे निजी स्कूल ने किताब र काफी का नाम में करने भ्रष्टाचार भो सा हो जो स्थिति तो देखिए नभिभावक प्रति उन्नीर को दृष्टि हेखे यो इसमें यो अब विदेश तीर सो लैपटप लईपैड लेसम सब कुछ अब हमी कह स्रोत साधन ती कुछ छेन यदि तो होने थोड़े हमी कह चलते रती मत हो कि अब दुई सेट किताब कि अवस्था होता खेल बच्चा बच्ची ने भारी बोक्न ही पर्दन hmm. स्कूलम एक सेट राख एक, एक सेट होमवर्क करना राख रही अधिकांश विद्यालय तो विशेषगरी निजी विद्यालय के होमवर्क तैं कराइने ताकि बच्चा एक्स्ट्रा बर्डन नहोस् पेरेंट्स भी अभी एकदम बिजी हो तो हिसाब से वहाँ एक्स्ट्रा टर्चर नहोस् घर में गए फ्रीली बांचना इंजोय पाओस्र तो अधिकांश तो भैर तर यो एफ्टर कोविड एवं ठूल समस्या जो मोबाइल ये गैजेटर संचालन चलान आए अब ते में लत पर्यो लत पड़े तो लतक कारण अधिकांश मत भू यो दूर दराज हुमला जुमला में तो हो नाला तर अधिकांश ठाव में यह समस्या ने असाध्य प्रताड़ित हो पेरेंट्स हमी शिक्षक अब हमी पछाड़ी हटना तो सकतेन तो राम्रा कुरा कसरी सीखन सकता भर चाह हम फोकस होने दिन आयो हिजो हमी मोबाइल सीज करते कोविड भाग अगड़ी कसले झुक्र लियाह अब एवं समय आए कोविड में मोबाइल सब कि 
अथवा आईपैड किनदिनुस् ल्यापटप किनदिनुस् भन्नु अहिले सामान्य स्थिति भइसकेपछि चाहिँ के छ अवस्था अहिले सामान्य स्थिति भने त्यही त लत पर्यो त्यो बेलामा अब त्यो बच्चाले चाहेर पनि हटाउने स्थिति छैन प्यारेन्ट्सहरु क्लासमा चाहिँ मोबाइल यहाँ एक्जिस्ट छैन अलाउड छैन क्लासमा विद्यालय भित्रै ल्याउन पाइदैन तर पनि अब घर गइसकेपछि त अब बुवा मुवाहरुले चाहिँ विद्यार्थीलाई अब विद्यार्थीले भनेको नकार्ने स्थिति छैन त्यसपछि उले खेल्छ खेल्छ चलाउँछ चलाउँछ यो गुणस्तरीय शिक्षा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शिक्षालाई लिएर शिक्षामा लगाएको बजेट सरकारी स्कुल र निजी स्कुल बीचको खाडल यो सबै चिर्नका लागि चाहिँ सरकारी तर्फबाट चाहिँ कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु आउनु पर्छ होला लामो अनुभव छ यहाँले सङ्गाल्नु भएको के भन्नुहुन्छ अब यसको लागि चाहिँ अब सरकारी विद्यालयहरुमा अब शिक्षकहरु अब साच्चैकै शिक्षकको रूपमा काम गर्दिनु भयो भने त्यो समस्या आउँदैन सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु अलिकति अनुशासन शिक्षकको धर्ममा रहनु भएन भन्ने यहाँ रहनु भइदियो भने त्यो समस्या हैन किनभने निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक भन्दा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक योग्य हुनुहुन्छ क्वालिफाइड नै हुनुहुन्छ उहाँहरुले सर्टेन टेस्ट ट्रायल पास गरेर आएको हुन्छ तर पनि त्यहाँ काम अलि कम हुन्छ अब निजीमा निजी विद्यालय सञ्चालक मोटा हुन्छन् उता सरकारी स्कुलका पनि सञ्चालक स्कुल विद्यालय नै मोटा हुन्छ प्रिन्सिपल नै मोटा हुन्छ त्यस शिक्षक चाहिँ मारमै परेका हुन्छन् भनेर भनिन्छ खास गरीकन हाम्रो निजी क्षेत्रमा शिक्षकलाई कन्टिन्यु तपाईहरु आफ्नै स्कुलमा बचाइ राख्न आफ्नै स्कुलमा जागिर खै राख्न सक्ने स्थिति चाहिँ छ कि छैन हेलमेट बोकेर भागिहाल्नु हुन्छ रे नि शिक्षकहरु करिब करिब यहाँले भनेको कुरा सत्य नै हो तर हाम्रो विद्यालयको हकमा चाहिँ त्यो छैन यहाँलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने 30 वर्ष अगाडि एसएलसी पठाउँदाखेरि जो सेकेन्डरी सेट थियो एसएलसी पठाउने सेट अहिले अध्यापक उहाँहरु नै हुनुहुन्छ त्यसकारण म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ गर्व गर्छु भागे मानिसु कि ती साथीहरुले यो दिनसम्म पनि साथ दिनु भएको छ अब उहाँहरुको सायद फाइनल रिटायरमेन्ट ब्राइट फ्युचरबाट हुन्छ शिक्षकका लागि व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकिएको छ आनन्दले गरिएको छ यदि थिएन भने त उहाँहरुले पनि छोडिहाल्नु हुन्छ छोडिहाल्नु एउटा अर्को कुरा म सधैं अन्तर्वार्तामा सबै जनालाई सोध्ने गर्छु खास गरीकन स्कुल स्कुल कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि अहिलेका ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीहरु भोलि हामीले टीचरका रूपमा शिक्षकका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ होला यो यदि गर्न सक्दैनौ भने देखि अबको शिक्षा कतातर्फ जान्छ सबै एक त विद्यार्थी देशमा बस्नै चाहदैनन् अर्को सधैंभरि थर्ड डिभिजन ल्याएर पास गरेको एउटा विद्यार्थी शिक्षक भएपछि उसले पढाउने पढाइ पढेर हामी फेरि पनि डाक्टर इन्जिनियर बन्ने सपना मात्रै देखिरहेका छौ बाहिर पुग्ने एउटा प्लेटफर्म मात्रै खडा गरिरहेका छौ अहिले ए प्लस ल्याएको विद्यार्थीलाई शिक्षक बनाउन सकिने अवस्था चाहिँ अब बन्छ कि बन्दैन तपाईहरु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन अब हाम्रो त्यो प्रयत्न जारी छ हामी कोसिस गर्छौ कि शिक्षक भनेको एउटा पवित्र पेशा हो भनिन्छ शिक्षकले सप्ताह लाउनु पर्दैन नवा गर्नु पर्दैन किनभने शिक्षकले यति धेरै धर्म गरेको गरेको हुन्छ कर्म गरेको हुन्छ जरुरी हुँदैन भन्ने कुरो एउटा कुरा भयो अनि समाजमा हेर्ने शिक्षकलाई हेर्ने त्यो नजरमा परिवर्तन गर्नु पर्यो शिक्षक साच्चै सम्मानित हुने स्थिति बन्नु पर्यो त्यो बन्ने स्थिति बन्यो भने सायद अहिले भनु न हिजोको दिनमा चाहिँ बेसरी पढ्ने राम्रो विद्यार्थी डाक्टर इन्जिनियर पाइलट अथवा गभर्नमेन्ट जबमा जाने त्यसमा पनि अर्थमै जाने आदि आदि कुरा हुन्थ्यो भने अब यो शिक्षकलाई दिने रिनिमिरेसन स्यालरीहरू छ त्यो साँच्चै दयनीय नै छ यदि त्यो शिक्षकलाई दिने ठ्याक्कै डबल गरिदिने हो भने कल्पना गरौँ ठ्याक्कै डबल अरूले पाउने भन्दा डबल भयो भने मलाई के लाग्छ भने त्यो ए प्लस ल्याउने विद्यार्थी पनि त्यतै धेर जान्छ किनभने अरु आम अधिकृतले पाउने भन्दा त डबल त अब तपाईहरूले गर्नु पर्यो नि हेर्नुस् त निजी क्षेत्रमा आउनुहुन्छ हैन निजी क्षेत्रमा सीमित स्रोत साधन हुन्छ सक्नेले गर्नु भएको छ सक्ने विद्यालयहरूले गर्नु भएको छ त्यसमा अब एउटै बास्केटमा हाल्न मिलेन किनभने दूरदराजमा सञ्चालन गर्ने निजी र यो काठमाडौँमा एकदम सोफिस्टिकेटेड ठाउँमा एकदम वेल फेसिलिटेड ठाउँमा गर्नेमा त्यो फरक छ तर 
सकने विद्यालय पाइज तेस कारण अलग नेक्स्ट तो हो निजी को ये तीन तह में सरकार गई सकता है सरकार तीन तह में गए संगे विद्यालय शिक्षा अरु धर शिक्षासंग जोड़े आने कुछ प्रयोगात्मक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा का कुछ निके चर्चा का साथ उठे काठमंडू भि रहकर यहाँ तो भाली में तो एकदम नईकाप जस्तों ठाव में विद्यार्थी पढ़ाई रहता खेल अलग जे पढ़ाई रह जसरी पढ़ाई रह तो भाग कई फरक अब को आवश्यकता है सोच्छा कि अलग जे छाला एज इट इज जाना एकदम एकदम अलग एक्जिस्टिंग सीस्टम भाग के फरक कर सकिएन हमी ग्लोबल हिसाब में तो कुरे छोड़ू राष्ट्रीय हिसाब में कंप्लीट कर अब बच्चा बच्ची लाई पढ़े कुछ प्रयोग में लियाने उदाहरण को लगी हमी खाना खानु खानुंदा अगड़ी हाथ धुने बानी बसाल बेसरी पढ़ा एड आब तर खाने कुरा आईहाल हम भी हाथ धुना भूले खाऊ क्यों तो थ्योरी चाहे पढ़ाई भो तो प्क्टिकल चाहे भेन तो नभनिकन हाथ धोएर खाना खानु पर्च भू सीकायो हाथ धुने बानी बसाल भन्न ही पेन भू को अर्थ हो प्क्टिकल वे बट जानूपर् अब सर सफाई करने जस्तु सर सफाई करूर्च बेसरी हाई हम घर वरीपरी अब डेंगू आँच अब गर्मी सुरू भो अथवा कोविड ही आँच सर सफाई करूर्च बेसरी थ्योरी पढ़ाने होने कि साँच विद्यार्थी आपको कैचमेंट एरिया आपको यो यो संपदा धार्मिक संपदा वरीपरी साँच लगे ग्लोब मस्क सर सफाई कर काम लगा आपने नेतृत्व में हमें तो कर हम वरीपरी कर तो थाले भाई सफा कर पढ़ाने पड़ेन नहीं उसे गरे सिको नहीं ए सफा कर पर्ने रहे सिको तो लाइन में जानू पर्च अब हिजोसम बेसरी पारोटिंग पढ़ाइए अब को तो पढ़ाई ने टिक्द क्योंकि विदेशी रामी में फरक यही हो कि हमारा बच्चा बच्ची बैचलर लेवलसम विदेश में यहाँ बट ट्वेल्व कर बैचलर लेवल पढ़् बैचलर में नंबर वन ही होस्टर्स में गई सके के होने हजर को क्रिएटिव कुरो क्रिएटिविटी कुरो हो उसे तो क्रिएटिविटी जानेन क्योंकि तो हमें तो उसी सीकाक क्रिटिकल थिंकिंग सीकाक क्योंकि जे पढ़ाए तो कंठ गए मगे बस अस पच्चीस तो हमें तो बच्चा आप एक्सप्लोर कर दून पर्च आप सक्षम होने तो वातावरण बनाईदि पर्च हम काम ते हो हमी अलिक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में फोकस कर रिजल्ट को बेला में खानेकुरा मेला जस्ते लाने बच्चा बच्ची खाने आप पकाने तो भैसे अब पकान ये ये पर्चे सीखन पेन उसे आप पकाश ये कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में होवन तरकारी खेती गए बारी खनेर तरकारी करो तरकारी लिया रिजल्ट को बेला में झट्ट तरकारी बेचा सब कराने हिसाब में हम आईएसए अवार्डेड स्कूल ब्रिटिश काउंसिल ने आईएसए अवार्ड दी सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंगमें कई आधार में आठवट प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो अवार्ड पाइज हम पाई सकता छो अब विद्यार्थी कसरी पढ़ा पर्च भाई तो हमें थोड़े ग्यौं निजी क्षेत्र का स्कूल अत्यधिक महंगो चाहिए कश्न भी अर्क एटा राम अफिश को मैनेजर लेवल को कर्मचारी निजी स्कूल में गए आपको विद्यार्थी एवटा अथवा दुईटा विद्यार्थी पढ़ा न सकने किसिम को फी निर्धारण करें यो के लिए हो यो अब इसमें सब निजी स्कूल तो बास्केट भि पढ़ेन जस्तों इंटरनेशनल एफिलिएसन ले आईबी सीस्टम भाई स्कूल अरुण स्कूल वहाँ को एफिलिएसन फी ना ये धेरे महंगो हो लिखने बाध्यता होता अब तो बाहेक अलग को प्रेजेंटली नेपालक सीस्टम अनुसार चलाने भाग स्कूल ने तीत लिखने स्थिति बंद तरप रूप में यहाँ लिनम्र अनुरोध के करें मैं नेपाल सरकार ने बजेट मार्फत एवटा विद्यार्थी लगानी करने रकम टोटल रिजी स्कूल को कंपेयर कर हूँ निजी स्कूल अज कम होम लिखे मैं इस यहाँ लोध करूँ कि प्रति विद्यार्थी पढ़ना जाने पैसा राइवेटली करने प्रति विद्यार्थी को एवरेज हेने वाली निजी स्कूल को अज कम छो 
त्यो एकाध विद्यालय छोडेर सरकार कमजोर छ सरकार लाचार छ सरकार भ्रष्ट छ भनेपछि सबै जनालाई भ्रष्टाचार गर्न एउटा खालको प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ भन्ने त्यसो त्यसो होइन त्यसो होइन हजुर हाम्रो हाम्रो काम गराई हामीलाई समाजले अडिट गरेया हुन्छ अथवा समाजले नै हेरिरा हुन्छ त्यहाँ भित्र फेरि नेपाल सरकारकै अडिटर देखि लिएर सबै कुराहरु त्यो सिस्टममै छ किनभने स्थानीय सरकारबाट अहिले त हिजो केन्द्र शासित थियो अहिले स्थानीय अ त्यहाँ शिक्षा समिति हुन्छ त्यहाँ शिक्षा शाखा हुन्छ त्यहाँबाट आउँछ मनिटरिङ गर्छ उहाँहरुले फी अप्रुभ गरिसकेपछि मात्र त्यो फी हामी लिन पाउँछौ भनिसकेपछि कसरी हामीले त्यो ल्याउ अब समय थोरै बाँकी छ हैन निजी क्षेत्रले अफ्ठ्यारो फारेको छ मात्र किन भनौ निजी क्षेत्रमा पनि अफ्ठ्यारो केही छ कि भनेर पनि सोध्न मन लाग्यो यहाँहरुलाई के गाह्रो अफ्ठ्यारो यो विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदै गर्दाखेरि बेसरी अफ्ठ्यारो छ निजी क्षेत्रलाई अब बुक व्यवस्था गरेया छ विद्यालय भवन छ स्यालरीको व्यवस्थित छ वेल ट्रेन टिचर छ उहाँहरुलाई त सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरा छ भने हामी त सबै निजी स्रोत साधन जुटाउनु पर्ने पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ अझ सुविधा वेल फ्यासिलिटी दिन सकेन भने विद्यार्थी भर्नै हुँदैन त्यो त गरेर देखाएर बल्ल लिने हो नि त्यसकारण हामीले चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई अट्र्याक्ट गर्न उहाँहरुले खोजेको न्यूनतम फ्यासिलिटी सबै कुराहरु दिएपछि मात्रै केही गर्ने हो अब यसमा पनि अहिले अब ग्लोबल ट्रेन अनुसार हामी जानु पर्ने हुँदा त्यहाँको सुविधा अथवा त्यहाँ गराएका प्र्याक्टिकल एप्रोचहरुलाई हायर गर्दाखेरि त महँगै पर्छ त्यसकारण साँच्चै कम्पिटिटिभ भएर एउटा ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टले हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई साँच्चै गाह्रो छ साँच्चै नै गाह्रो छ हस् यहाँको समय र यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर दर्शक बहन आज हमें कार्यक्रम स्कूल स्कूल में ब्राइट फ्यूचर स्कूल का फाउंडर प्रिंसिपल दयाराम थासंग कुरा ग्यौं विद्यार्थी को चाहना अभिभावक को चाहना विद्यालय को चाहना एक रूप में मिश्रित भैदिदी सबजान ने सोचे जस्तों के किसिम को शिक्षा हमी समुन्नत शिक्षा को परिकल्पना कर सकने रहे तथापि इसमें सरकार विद्यालय विद्यार्थी सब इन्वल्व होने रहे तर बीच में जो तिक्तता छाला पूर्णपटे कोई भी लगे स्थिति देखना सकिं हमारा विद्यार्थी भोलि का कर्णधार होनी कसरी हो सुसज्जित बनाने तर्फ सबजान लगी पढ़ऊ आज लकूल स्कूल में कार्यक्रम को समय सकता हमी सबला बिता दिहस् नमस्कार